একটা দল যখন ক্ষমতা ছাড়া বিএনপি টিকবে না জুমার নামাজ পড়া অবস্থায় ওইখানকার পুলিশ কিভাবে মুসলমানদের উপরে আঘাত করেছে কিভাবে পাচায় লাতি বেড়েছে সেটি আপনারা সকলেই দেখেছেন আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স আশা করছি সকলেই ভালো আছেন প্রিয় দর্শক আবারও হাজির হলাম গুরুত্বপূর্ণ একটি ভিডিও নিয়ে পুরো ভিডিওটি অবশ্যই শেষ অবধি দেখবেন তাহলে বিষয়গুলো বুঝতে পারবেন প্রিয় দর্শক আপনাদের কাছে ছোট্ট একটু অনুরোধ আপনি যদি এই চ্যানেলের নতুন দর্শক হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি অল করে দেবেন কারণ পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করলে নোটিফিকেশন যাতে দ্রুত আপনাদের কাছে পৌঁছে যায় প্রিয় দর্শক আর দেরি নয় মূল ভিডিও হাসিনার পতনের সময় এখন সমাগত তার পতন হবেই যদি বা কিন্তু কোনো ব্যাপার না এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা তাকে যে ক্ষমতা ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছেই তার ইঙ্গিত আমরা চারপাশে থেকে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আমি আগেই বলছি যে তার এই অবৈধ সরকার কেবল ক্লিনিক্যালি ডেড না এটা এখন প্র্যাকটিক্যালি ডেড ইট ইজ লাইক ডেড ম্যান ওয়াকিং মানে যেন মরা একটা লাশ হেঁটে যাইতেছে এরপর এখন শুধু ধুপ করে মাটিতে পড়তে বাকি এই ফ্যাসিস্ট চোরের সর্দার ভোট ডাকাত হাসিনা এবং তার অবৈধ রেজিম দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে বাংলাদেশের মানুষকে সমাজকে অর্থনীতিকে দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌম থেকে খুবলে খুবলে খাইছে আমাদের ভোটের অধিকার কথা বলার অধিকার সমাবেশের অধিকার সহ সকল অধিকার নির্মম হাতে কায়রে নিছে প্রতিবাদ করার আগে ক্রসফায়ারে মারছে কিংবা গুম করে আয়নাঘরে জোরপূর্বক আটকায় রাখছে লাখ লাখ বিরোধী দলীয় নেতাকর্মীকে জেলে ভরে রাখছে বছরের পর বছর শান্তিকালীন সময় সর্বাধিক সংখ্যক সেনা অফিসারকে খুন করা হয়েছে তথাকথিত বিডিআর বিদ্রোহে সাপলাচন্তর রঞ্জিত হয়েছে হেফাজতের নিহত সদস্যদের পবিত্র রক্তে এই দুষ্টু চক্র উন্নয়নের নামে হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যাংক থেকে প্রকল্প থেকে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে লুট করে বিদেশে পাচার করছে বিভিন্ন দেশে বেগম পাড়া গড়ে তুলছে প্রশাসন থেকে শুরু করে বিচার বিভাগ সহ সকল প্রতিষ্ঠানকে ক্রমাগতভাবে এরা ধ্বংস করে ফেলছে সমাজের কোনো অংশই আওয়ামী লীগ বাকশালী গুন্ডা সন্ত্রাসীদের ভয়ঙ্কর থাবা থেকে রক্ষা পায়নি ভারতের কৃপা এবং অনুগ্রহ লাভের বাসনায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বিক্রি করে দিছে হাসিনার নেতৃত্বে এই দেশদ্রোহী চক্র সমগ্র দেশবাসীর মনে মুখে আজ একটাই আওয়াজ এক দফা এক দাবি হাসিনা তুই কবে যাবি হাসিনার পতনের দিন হবে আমাদের অতি প্রত্যাশিত এক মহামুক্তির দিন ১৬ ডিসেম্বরের মতোই আমাদের নতুন বিজয় দিবস এই দিনে আমরা আবার প্রাণ ভরে নিঃসঙ্ক চিত্তে মুক্তির নিঃশ্বাস নিতে পারব কিন্তু এই বিজয়ের ফসল কি আমরা ঘরে তুলতে পারব নাকি পরিবর্তনের শত্রুরা আমাদের এই মহান অর্জনকে নস্বাদ করে দিতে সক্ষম হবে আমি এই প্রশ্নটা করার কারণটা একটু ব্যাখ্যা করি দীর্ঘ পনেরো বছর আমি বাকশালীদের ভয়াবহ শাসনে বাংলাদেশের মজলুম মানুষের মনে প্রচণ্ড ক্ষোভ ক্রোধ এবং অসন্তুষ্টি দিনে দিনে জমে এখন পাহাড় সম হয়ে উঠেছে স্বভাবতই জনগণ চাইবেন তাদের উপরে যারা এতদিন নির্মম অত্যাচার এবং নিপীড়ন চালিয়েছে তাদের উপযুক্ত শাস্তি হোক কিন্তু মানুষের এই চাওয়াটাকে সতর্কতার সাথে ডিল করতে না পারলে এই চেপে রাখা ক্ষোভ অগ্নিগিরির মতো ফুঁসে উঠতে পারে যদি সমাজের ক্ষুদ্র একটা অংশ আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে অত্যাচারের শাস্তি দিতে প্রবৃত্ত হন তাহলে দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভেঙে পড়তে পারে উনিশশো একাত্তর সালের ষোলোই ডিসেম্বর যখন পাকিস্তানি সেনারা আত্মসমর্পণ করে বিজয়ের সেই মুহূর্তে কেউ কেউ আইন নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল যার বিস্ময় ফল আমরা গত পঞ্চাশ বছর ধরে ভোগ করছি একটা বিশেষ ঘটনার কথা বলছি যা ঘটেছিল বিজয় দিবসের কয়েকদিন পরেই উনিশশো একাত্তর সালের আঠারোই ডিসেম্বর ওই দিন ঢাকা স্টেডিয়ামে সমাগত কয়েক হাজার লোকের সামনে কাদের সিদ্দিকির নেতৃত্বে চার ব্যক্তিকে দুষ্কৃতিকারী বলে অভিহিত করে বেয়নের দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করা হয়েছিল এটা ছিল স্বাধীন বাংলাদেশে সংগঠিত এমন একটা বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড যা সারা বিশ্বে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছিল দেখুন এটা ছিল একটা অত্যন্ত গর্হিত অপরাধমূলক কাজ যা বিচারের আওতায় আনার প্রয়োজন ছিল কিন্তু পরবর্তীতে শেখ মুজিব এ বিষয়ে কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করেনি বরঞ্চ কাদের সিদ্দিকিকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন বলেছিলেন কাদের তুই চার জনকে মেরেছিস চারশো জনকে মারলেও আমি তোকে কিছুই বলতাম না বাকশালের ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর হিসেবে কাদের সিদ্দিকিকে পর্যন্ত নিযুক্ত করেছিলেন একজন যুদ্ধাপরাধীকে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা লগ্নে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে ধরা দেওয়ায় এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করায় শেখ মুজিব হয়তো নৈতিকভাবে দুর্বল ছিলেন কিংবা বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড তার কাছে কোনো অপরাধ বলেই বিবেচিত হয়নি এই কাদের সিদ্দিকি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতের মাটিতে বসে উনিশশো পঁচাত্তরের পরে রীতিমতো যুদ্ধ করেছিল আজ সে বাংলাদেশের রাজনীতি করে 
কাদের সিদ্দিকি জেনেভা কনভেনশনের অধীনে যে যুদ্ধাপরাধ করেছিল তার বিচার হয়নি ফলে এই ধরনের হত্যাকাণ্ড বাংলাদেশে পরবর্তীতে চলতেই থেকেছে মুজিবের নির্দেশে ঠান্ডা মাথায় খুন করা হয়েছিল সিরাজ সিকদারকে পিছন থেকে ক্রসফায়ারে রক্ষী বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছিলেন হাজার হাজার যুবক একইভাবে গত পনেরো বছর ধরে হাসিনার ফ্যাসিস্ট অবৈধ সরকার চালিয়ে গেছে একের পর এক বিচার বহির্ভূত হত্যা এবং গুমের মতো ভয়ঙ্কর অপরাধমূলক কার্যকলাপ আমরা যদি সেই আগের মতো এবারও আইন নিজের হাতে তুলে নেই বা কেউ তুলে নিলে তা প্রতিহত না করি তাহলে আমাদের সমাজের এই দুষ্ট ক্ষত বা ক্যান্সারটি ভবিষ্যতে আরও বিস্তার লাভ করবে যার জন্য আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে আমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে আমরা কিন্তু দেশকে আবার নতুন করে গড়ে তুলতে পারবো না ধ্বংসস্তূপ থেকে কারণ সেই অরাজকতার সুযোগে এই মহান পরিবর্তনের যারা শত্রু সেই পরাজিত শক্তি তাদের দেশি বিদেশি দশকদের সাহায্যে দেশে বড় ধরনের গোলযোগ সৃষ্টির চেষ্টা করবে আমরা অবাক হব না যদি তারা বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে টার্গেট করে তাদের যান মাল উপাসনালয় এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করার অপচেষ্টা করে যাতে করে এই পরিবর্তনের ব্যাপারে সারা বিশ্বে তাৎক্ষণিকভাবে নেতিবাচক ধারণা জন্মায় এবং আমাদের প্রতিবেশী একটা দেশ সরাসরি নাক গলানোর একটা সুযোগ পেয়ে যায় এই দুষ্কর্মে যদি তারা সফল হয় তাহলে আমাদের এই অর্জন বিসর্জনে পর্যবসিত হতে পারে আমাদের সবাইকে এই বিষয়টি নিয়ে আগে থেকে সমস্ত ধরনের সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে সে কারণেই এই আলাপটা আমি এত আগে থেকেই শুরু করছি সুতরাং হাসিনা পতনের মুহূর্ত থেকেই আমাদের চরমভাবে সতর্ক থাকতে হবে যেন দেশের শান্তি শৃঙ্খলা কোনোভাবেই ব্যাহত না হয় এবং কেউ যেন আইন নিজের হাতে তুলে না নেয় বিশেষ করে হাসিনা পরবর্তী বাহাত্তর ঘন্টা হবে সবচাইতে ক্রিটিক্যাল যখন পুরো দেশটা থাকবে আইসিইউ বা ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিটে আমাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা হবে এই সময়টাতে দেশে যেন কোনো ধরনের গোলযোগ না হয় তা সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত করতে হবে আর সেটা করতে হলে আমাদের এখন থেকে ধারণা করতে হবে হাসিনার পতনের মুহূর্ত থেকে আমাদের জন্য প্রধান প্রধান চ্যালেঞ্জ কি হতে পারে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি আমাদেরকে চারটা প্রধান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে আমি আজকে থেকেই আপনাদের সকলকে এই চারটা প্রধান চ্যালেঞ্জের ব্যাপারে সতর্ক করে দিতে চাই প্রথমত হাসিনা যুগের অবসান হওয়ার সাথে সাথে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর শীর্ষ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা পালাবে সেই সাথে পালাবে জেলা পর্যায়ের কিছু পুলিশ অফিসার এবং দেশের অধিকাংশ থানার ওসিরা অর্থাৎ দেশে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা একটা শূন্যতা দেখা দিতে পারে আমাদের সবচাইতে বড় অগ্রাধিকার হবে যাতে আইন শৃঙ্খলা কোনোভাবেই ভেঙে না পড়ে দ্বিতীয়ত বিগত পনেরো বছর প্রশাসনের শীর্ষ পদ থেকে শুরু করে একটা উল্লেখযোগ্য অংশ নিরবিচ্ছিন্নভাবে হাসিনার ফ্যাসিস্ট সরকারের তাবেদারি করেছে এবং বৈধ এবং অবৈধ সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা নিয়েছে এইসব কর্মকর্তাদের অনেকেই গা ঢাকা দেবেন দেশ ছেড়ে পালাবেন অর্থাৎ সচিবালয় থেকে শুরু করে জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের প্রশাসনে সাময়িকভাবে হলেও কিছুটা অচল অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে আমাদের দ্বিতীয় অগ্রাধিকার হবে প্রশাসন যাতে স্বাভাবিকভাবে চলে সেটা নিশ্চিত করা তৃতীয়ত আমাদের অর্থনীতির একটা বড় অংশ নিয়ন্ত্রণ করা আমি বাকশাল এবং তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা এদের হাত বিস্তৃত হয়ে আছে কলকারখানা ব্যাংক থেকে শুরু করে দোকান পাট পণ্যের মজুদ আমদানি রপ্তানি পরিবহন এদের সমস্ত সেক্টরের উপরে এই পরিবর্তনের ফলে এরা নিষ্ক্রিয় হয়ে গেলে অর্থনীতির চাকা স্লথ হয়ে যেতে পারে এমনিতেই লোডশেডিং এবং বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পণ্যের অভাবে আমাদের জীবনযাত্রা ইতিমধ্যেই ক্রমাগতভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে এই রকম অবস্থা আমাদের তৃতীয় অগ্রাধিকার হবে অর্থনীতির চাকা চালু রাখা চতুর্থত একটা দেশ আভ্যন্তরীণভাবে যদি সংকটে পতিত হয় তবে বাইরের শক্তি ষোলো আনার সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করে আমাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব এমনিতেই চ্যালেঞ্জের মধ্যে আছে পরিবর্তনের শত্রুরা যদি দেশের অভ্যন্তরে একটা অচল অবস্থা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় তাহলে আমাদের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব পর্যন্ত বিপন্ন হতে পারে আমি আগেই বলেছি ওরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে টার্গেট করে ব্যাপক ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করতে পারে আমরা দেখেছি আমেরিকার কংগ্রেসম্যানদের চিঠিতে বাংলাদেশের হিন্দু এবং খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের উপরে হাসিনা সরকারের যে ট্রিটমেন্ট তার তীব্র নিন্দা জানানো হয়েছে এই বিষয়টি যে যথেষ্ট সংবেদনশীল তা বলার অপেক্ষা রাখে না সুতরাং হাসিনা পতনের মুহূর্ত থেকে আমাদের সজাগ থাকতে হবে যাতে আমাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের উপরে কোনো ধরনের আঘাত না আসে এবং এলে আমরা তা যেন সম্পূর্ণ সফলতার সাথে মোকাবেলা করতে সক্ষম হই 
আমরা যদি আমাদের অগ্রাধিকারগুলোকে সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পারি তাহলে হাসিনা পরবর্তী বাহাত্তর ঘন্টা সময় কাল সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হবার জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া দরকার তা নির্ধারণ করা সহজ হয়ে যাবে আসেন আমরা এবার দেখি কাজটা কিভাবে করতে হবে হাসিনার স্বৈরশাসনে সিভিল প্রশাসন এবং পুলিশ যেভাবে নষ্ট হয়ে গেছে তাতে এদের উপরে এই ক্রিটিক্যাল সময়টুকুতে নির্ভর করা যায় না হাসিনার লোকেরা নিশ্চয়ই হাসিনার পতনের পরে ট্রানজিশন সময়টা যেন সহজ হয় তার কোনো চেষ্টাই করবে না বরং তার উল্টোটা করার চেষ্টা করবে সুতরাং আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমান পুলিশ প্রশাসনে যে চেইন অফ কমান্ড তার উপরে ভরসা করা বোকামি হবে বাংলাদেশের একটা প্রতিষ্ঠান আমাদের সামরিক বাহিনী হাসিনা দুঃশাসনের যন্ত্র হিসাবে সেভাবে ব্যবহৃত হয়নি যদিও কিছু কিছু সেনা সদস্য র্যাব ডিজিএফআই ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে চাকরিকালীন সময় মানবাধিকার বিরোধী কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়েছেন কিন্তু তাদের সংখ্যা পুরো বাহিনীর সদস্য সংখ্যার তুলনায় নগণ্য আর্মি অ্যাজ ইনস্টিটিউট এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশের মানুষের সম্মান এবং শ্রদ্ধার পাত্র মোটা দাগে সেনাবাহিনীর উপরে এখনও বাংলাদেশের মানুষের ব্যাপক আস্থা রয়েছে এই আপৎকালীন সময়ে তাদের অন্তর্নিহিত দায়িত্ব বলেই দেশের শান্তি এবং শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে এগিয়ে আসতে হবে এই ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান কাজটা হচ্ছে ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা দিয়ে সারা দেশের সেনাবাহিনীর সদস্যদেরকে মোতায়েন করতে হবে যার মুখ্য উদ্দেশ্য হবে দেশে যাতে কোনো ধরনের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি না হয় এবং কোথাও এই ধরনের কোনো ঘটনা ঘটলে যেন দৃঢ় হাতে মোকাবেলা করা হয় এই টু সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বলে বাংলাদেশে একটা আইন আছে এর আওতায় এর আগেও আমাদের দেশে বিভিন্ন সময় সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল অনেক থানার ওসি গা ঢাকা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকায় ওই সমস্ত থানা অতি দ্রুত চিহ্নিত করতে হবে এবং সেখানে খণ্ডকালীন ভিত্তিতে সেনাবাহিনীর সদস্যদেরকে দায়িত্ব পালনের জন্য পাঠাতে হবে সেনাবাহিনীর সদস্যরা যাতে তাদের উপরে অর্পিত দায়িত্ব সাফল্যের সঙ্গে পালন করতে পারেন সেই লক্ষ্যে সকল আইনগত পদক্ষেপ নিতে হবে প্রয়োজন বোধে প্রথম চব্বিশ ঘন্টা দেশব্যাপী কারফিউ জারি করতে হবে একই সাথে কেউ যাতে আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি না করেন সেদিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে দেশব্যাপী সেনা মোতায়েনের কাজটা হবে পরিবর্তনের লগ্নে সবচাইতে প্রধান কাজ আমি মনে করি সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব পর্যায়ের অফিসারদের উচিত হবে আগামী মাসগুলোতে কি কি সিনারিও ডেভেলপ করতে পারে তা আমলে নেওয়া এবং প্রত্যেকটা সিনারিওর জন্য বিশদ অপারেশনাল প্ল্যান তৈরি করা তারা যদি কাজটা এখন থেকেই না করেন তাহলে ক্রান্তি লগ্নে দেশের শান্তি এবং নিরাপত্তা বিধানে তারা ব্যাপক ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন বলেই জনগণ মনে করবে আমি বিশ্বাস করি আমাদের দেশ প্রেমিক সামরিক বাহিনী সকল ভয়ভীতির ঊর্ধ্বে তাদের উপরে অর্পিত দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্পূর্ণভাবে পালনে কোনো ধরনের দ্বিধা বা অপারগতা প্রদর্শন করবেন না আমার এই কথা শুনে আবার কেউ যেন মনে না করেন যে আমি মার্শাল্লা বা সামরিক শাসন জারির কথা বলছি মোটেই না আমাদের আন্দোলন হচ্ছে বাংলাদেশের প্রকৃত গণতন্ত্র এবং জনগণের সকল অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা যা হাসিনার অবৈধ এবং হিংস্র শৈর শাসন নির্মমভাবে কেড়ে নিয়েছে আমি আগেই বলেছি সেনাবাহিনীর পুরো কাজটাই হবে এইড টু সিভিলিয়ান আইনের আওতায় একটা অন্তর্বর্তীকালীন বেসামরিক সরকারের অধীনেই অপারেশনাল প্ল্যানের এই কাজগুলো পরিচালিত হবে তবে মনে রাখতে হবে যে সূচনা লগ্নে এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নিজেকে সংগঠিত করতে কিছুটা সময় নেবে এবং তা নেওয়াটাই স্বাভাবিক সে ক্রিটিক্যাল সময়টুকুতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে সেনাবাহিনীর ভূমিকা হবে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ আসেন আমরা আবার দেখি আর কি কাজ করতে হবে আর একটু গভীরে গিয়ে দেশের সমস্ত ক্রিটিক্যাল ইনস্টলেশন যেমন সচিবালয় সরকারি দপ্তর বন্দর বিমানবন্দর হাসপাতাল ট্রেন স্টেশন বাস স্টেশন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র প্রধান প্রধান সেতু সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক আমদানি রপ্তানির কাজ প্রধান প্রধান শিল্প কারখানা আর্থিক সংস্থা জ্বালানির ডিপো পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ইত্যাদি যাতে সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষিত থাকে এবং চালু থাকে সেনাবাহিনীকে তাৎক্ষণিকভাবে তা নিশ্চিত করতে হবে সেই সাথে সর্বোচ্চ সুরক্ষা দিতে হবে মসজিদ মন্দির গির্জা প্যাগডা সহ সমস্ত ধর্মীয় উপাসনালয়গুলোকে এই ক্রিটিক্যাল সময় আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে আমাদের পুরো সীমান্তের প্রতি যাতে করে দেশের অভ্যন্তরের অবস্থার সুযোগ নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে কেউ কোনো ধরনের প্রকাশ্য বা গোপন অপারেশন পরিচালনা করতে না পারে এবং বিভিন্ন ধরনের অপরাধী এবং দুষ্কৃতিকারীরা সীমান্তে অবৈধভাবে পারাপার করতে না পারে এক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর পাশাপাশি বিজেপিকে অধিকতর ভূমিকা রাখতে হবে বিজেপির ভূমিকা হবে সীমান্ত রক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে যাতে দেশি এবং বিদেশি দুষ্ট চক্র কোনো ধরনের গোলযোগ সৃষ্টি করতে না পারে তা সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত করতে হবে অপারেশনাল প্ল্যানে এই বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে 
এই সমস্ত ব্যবস্থার পাশাপাশি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের একটা প্রধান বিবেচনার বিষয় হবে সরকারকে চালু রাখা হাসিনা পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে কোন কোন কাজগুলোকে আরও বেশি গুরুত্ব দিতে হবে আসেন এটা এখন আলোচনা করি আগের যে ব্যবস্থাগুলোর কথা বললাম সেগুলো তো চলবেই এটার পাশাপাশি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের একটা প্রধান বিবেচনার বিষয় হবে সরকারকে চালু রাখা পুলিশ বাহিনীতে বিশেষ করে শীর্ষ পদগুলোতে শূন্যতা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনার কারণে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উচিত হবে গত পনেরো বছরে যে সমস্ত পুলিশ কর্মকর্তাকে অন্যায়ভাবে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে কিংবা চাকরিতে সাইডলাইন করে দেওয়া হয়েছে তাদেরকে পুনরায় চাকরিতে খণ্ডকালীন হিসেবে হলো ফিরিয়ে আনা এ সকল অফিসার জাতির সম্পদ এবং তারা পরবর্তী মাসগুলিতে দেশে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যাপারে বিরাট ভূমিকা রাখতে পারেন একই সঙ্গে পুলিশ বাহিনীর সংস্কারের কাজও তাদের হাতে নিতে হবে যাতে করে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত পুলিশ সদস্যদের বিচারের আওতায় আনা হয় অযোগ্য পুলিশ সদস্যদের চাকরিচ্যুত করা হয় পুলিশের প্রশিক্ষণে গুণগত পরিবর্তন আনা হয় যাতে বাহিনীটি নিজেকে জনগণের সেবক হিসাবে মনে করে এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে নতুন দক্ষ লোকবল পুলিশ বাহিনীতে নিয়োগ করা হয় একইভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আরেকটা প্রায়োরিটি হতে হবে সচিবালয় যাতে সক্ষমতার সাথে দায়িত্ব নির্বাহ করতে পারে সেই লক্ষ্যে হাসিনা অবৈধ শাসনকালে যে সমস্ত অফিসারদেরকে অন্যায়ভাবে বের করে দিয়েছে তাদেরকে পুনর্নিয়োগ দেওয়া এবং তাদের উপরে সঠিক দায়িত্ব অর্পণ করা একটা অন্যতম প্রধান কাজ হবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে এটা মনে রাখতে হবে যে রাষ্ট্র একটা যন্ত্র এবং সেটাকে সঠিকভাবে চালনা করা একটা আর্ট এবং সায়েন্স সবাই এ কাজ পারে না উন্নত বিশ্বে প্রত্যেকটা বড় সংগঠনে কিছু লোক থাকে যাদেরকে বলা হয় অর্গানাইজেশন ম্যান একটা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন স্পেশালিস্ট থাকতে পারেন কিন্তু এই অর্গানাইজেশন ম্যানরাই প্রতিষ্ঠান থেকে ভিতর থেকে চালু রাখে সার্বক্ষণিকভাবে আমরা আশা করব অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের এ ধরনের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা অন্তর্ভুক্ত হবেন এ ধরনের ব্যক্তিরা তো বিরাট সংখ্যায় হয় না আমাদের দেশে এরকম যারা আছেন তারা হয়তো এখন অবসরে তাদের কেউ হয়তো আমাদের মাঝে নেই কিংবা অসুস্থতায় শয্যাশায়ী তবু আমাদের সর্বত হয়ে চেষ্টা করতে হবে এ ধরনের গুণী ব্যক্তিদের খুঁজে বের করা এবং দেশের ক্রান্তিকালে তাদের কাজে লাগানো আমি যে পদক্ষেপগুলোর কথা বললাম তা কার্যকর করা হলে যে চারটা অগ্রাধিকারের কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি তা বাস্তবায়ন করা সহজতর হবে আমি যদিও মনে করি যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এবং সেনাবাহিনীকে পরিবর্তনের লগ্নে তাৎক্ষণিকভাবে দেশের শান্তি শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার একটা বিরাট দায়িত্ব কাঁধে নিতে হবে তবুও শেষ বিচারে তাদের মহৎ কাজ সফল হবে তখনই যখন আমরা বাংলাদেশের আপামর মানুষ তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা করব আমাদের এখন থেকে প্রত্যেকটা পাড়া মহল্লায় সংগঠিত হতে হবে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার সপক্ষে এবং দুষ্কৃতিকারীদের সম্ভাব্য অপকর্ম রুখে দিতে এ বিষয়ে প্রধান প্রধান বিরোধী দল এবং সামাজিক সংগঠনগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে আমাদের সজাগ জনগণ বরাবরই পরিবর্তনের লগ্নগুলোতে বিশাল দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছেন উনিশশো সালে পনেরোই আগস্ট শেখ মুজিব নিহত হওয়ার পরে এবং বাকশাল উৎখাত হওয়ার পরে যে একটা অনিশ্চিত অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল তখন কিন্তু দেশের জনগণ দেশকে একটা বিশৃঙ্খলায় ডুবে যেতে দেননি পঁচাত্তরের তেসরা নভেম্বর থেকে সাতই নভেম্বর দেশে কোনো সরকার ছিল না কিন্তু সেই সময় সমাজ ছিল শান্ত চোরও চুরি করেনি এর সাথে পতনকালে আমরা দেখেছি দেশের মানুষ কিভাবে সংহত হয়ে শান্তি এবং শৃঙ্খলা রক্ষা করেছে আমি মনে করি এবারও তার অন্যথা হবে না তবে আমাদের মনে রাখতে হবে আজ বাংলাদেশ পরাশক্তিদের প্রতিযোগিতার একটা কেন্দ্রবিন্দুতে এসে পড়েছে সুতরাং এবার আমাদের সজাগ এবং সতর্ক থাকতে হবে অনেক বেশি মাত্রায় এবার যদি আমরা অসতর্ক থাকি এবং ভুল করে বসি তাহলে তার খেসারত দিতে হবে প্রজন্মের পর প্রজন্মকে আমরা নিশ্চয়ই সেই ভুল করব না এবং দেশ ও মানুষের সকল স্বার্থ আমরা বুকের রক্ত দিয়ে হলেও রক্ষা করব। সেটাই হোক এই সময় আমাদের সবচাইতে বড় প্রতিজ্ঞা সৃষ্টিকর্তা হাসিনার ফ্যাসিস শাসন উৎখাত করার যেই সামর্থ্য আমাদের দান করবেন তার যে যোগ্য আমরা ছিলাম সেটা প্রমাণ রাখতে হবে হাসিনার পতনের পরের বাহাত্তর ঘন্টায় আলাপটা আমি আগেই করে রাখলাম যেন প্রস্তুতি নেওয়ার পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যায় বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী এই কাজে বাংলাদেশের দেশের মানুষ আপনাদের উপরে ভরসা করে থাকবে বাংলাদেশের সমস্ত জনগণের নৈতিক সমর্থন থাকবে আপনাদের কাজে আমরা আগে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী করেছি তারপরে সেই সেনাবাহিনী যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে আপনারা আর অন্য সব দেশের সেনাবাহিনীর মতো নন আপনারা গণমুক্তি ফৌজ আপনারা আবারও দেশের ক্রান্তি লগ্নে আমাদের বিজয়কে সংহত করতে আপনাদের উপরে ইতিহাস নির্ধারিত দায়িত্ব যে পালন করতে দ্বিধা করবেন না আমাদের সেই বিশ্বাস আছে বাংলাদেশ আবারও দ্বিতীয়বার স্বাধীন হবে সেই স্বাধীনতা রক্ষায় আমাদের সৈনিক 
দেশের সামগ্রিক ভঙ্গুর অর্থনীতির মধ্যে ব্যাংকের অবস্থা যে কতটা ভয়াবহ সে কথা আমরা জানি কিন্তু কেন এমনটা ঘটলো কি কারণে ঘটছে কি কারণে প্রতিকারমূলক কোনো ব্যবস্থা এখনও নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না সেগুলোও আমরা কম বেশি জানি যদি এক কথায় ছোট ছোট কয়েকটা শব্দে ব্যাংক সহ আরও বিভিন্ন সেক্টরের কথা আপনাদের সামনে তুলে ধরি তাহলে বোধ হয় একটু চোখ বুঝে কল্পনা করলেই বা চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে কেন এমনটা ঘটে চলেছে গত এক দেড় দশকে বাংলাদেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল বেসরকারি ব্যাংক কাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে সরকারের পক্ষ থেকে মুখ চিনে চিনে কে কত বেশি সরকারের দালাল কার কতটা মাসেল পাওয়ার কার কতটা কালো টাকা এসব দিক বিবেচনা করেই এই ক্রাইটেরিয়া অবলম্বন করেই তো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বেসরকারি গণমাধ্যম ব্যাংকের চাবি তুলে দেওয়া হয়েছে এবং চিন্তা করেন ছোট করে যে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাঙ্গন গণমাধ্যম একটা জাতির মেরুদণ্ড আর একটা জাতির বিবেক আর দেশের অর্থনৈতিক চালিকা শক্তি ব্যাংকিং সেক্টর সবই লুটারেদের হাতে এই বাংলাদেশে তাহলে ঠিকানা কোথায় হওয়ার কথা এবং যেখানে হওয়ার কথা ঠিকানা ঠিক সেদিকেই তো যাচ্ছে যাই হোক সব বিষয় নিয়ে কথা বলতে গেলে তো আসলে এক জায়গায় এতটা বলা সম্ভব না আমরা যদি শুধু বলি যে ব্যাংকিং সেক্টরের অবস্থা কেন কি জন্য হলো মূল জায়গাটা কি আমাদেরকে সরকারের কর্তা ব্যক্তিরা বিভিন্ন পর্যায়ের মন্ত্রীরা সারা বছর যে রাষ্ট্রগুলোর সাথে বাংলাদেশকে তুলনা করে উপস্থাপন করেন যে রাষ্ট্রগুলোকে আমাদের সামনে রোল মডেল হিসেবে উপস্থাপন করতে গিয়ে বাংলাদেশকে রোল মডেল করেন সেই রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে কি সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়া থাইল্যান্ড এই যে বিশ্ব বাণিজ্যের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র এশিয়ার ধনী রাষ্ট্র সিঙ্গাপুরে ব্যাংকের সংখ্যা কয়টি স্থানীয় ব্যাংক পাঁচটি আর বিদেশি ব্যাংকের সংখ্যা বাইশটি উদীয়মান অর্থনীতির দেশ মালয়েশিয়া সেখানে স্থানীয় ব্যাংক রয়েছে আটটি বিদেশি ব্যাংক ছাব্বিশটি আর বড় অর্থনীতির দেশ থাইল্যান্ড সেখানে স্থানীয় ব্যাংকের সংখ্যা ছয়টি মাত্র ছয়টি আর বিদেশি ব্যাংক পঁয়তাল্লিশটি এই যে বিদেশি ব্যাংকের সংখ্যা এক একটি দেশে সেসব রাষ্ট্রের স্থানীয় ব্যাংকের তুলনায় চার গুণ পাঁচ গুণ সাত গুণ কেন তাদের সিস্টেমগুলো তাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এতটাই চমৎকার এতটাই ঈর্ষণীয় যে বিদেশিরা টাকা বিনিয়োগ করছে ওই রাষ্ট্রগুলোতে ব্যাংকিং সেক্টরে আর আমাদের কি আমাদের তপসলি ব্যাংকের সংখ্যা এই মুহূর্তে একষট্টি তার মধ্যে বেসরকারি ব্যাংক তেতাল্লিশটি বিদেশি ব্যাংক আটটি কল্পনা করুন শুধু তুলনামূলক চিত্র চোখের সামনে নিয়ে আসুন পার্থক্যটা কি মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর থাইল্যান্ডে অন্যান্য রাষ্ট্র থেকে রেমিটেন্স আসছে টাকা আসছে বিদেশি টাকা লগ্নি করা হচ্ছে ব্যাংকিং সেক্টরের ব্যবসার জন্য আর বাংলাদেশে লোটেরা ব্যাংকগুলোর চাবি নিয়ে দেশ থেকে টাকা পাচার করছে এই হচ্ছে পার্থক্য আর কি বোঝার কিছু আছে বাকি গত কয়েকদিন আগে বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি গোপন প্রতিবেদনের সমস্ত কিছু যখন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হল তখন তুমুল হইচই পড়ে গেল তুমুল কেন এই যে বাংলাদেশের তফসিলিকৃত একষট্টিটি ব্যাংক এর মধ্যে চুয়ান্নটি ব্যাংকের ক্যাটাগরি নির্ধারণ করা হয়েছে কোন ব্যাংক কোন ধরনের ক্যাটাগরির মধ্যে রয়েছে নয়টি ব্যাংক রেড জোনে পুরোপুরি লাইফ সাপোর্টে যে কোনো সময় দম বন্ধ হয়ে যেতে পারে আর উনত্রিশটি ব্যাংক ইয়েলো জোনে দুর্বল অবস্থায় আর ষোলোটি ব্যাংক গ্রিন জোনে এই যে ষোলোটি ব্যাংক গ্রিন জোনে মোট ভালো অবস্থায় রয়েছে তার মধ্যে আটটি হচ্ছে যে বিদেশি ব্যাংক বাংলাদেশে কাজ করছে সেই বিদেশি ব্যাংক বাকি আটটা হচ্ছে এই একষট্টি ব্যাংকের মধ্যে মোটামুটি বাংলাদেশি ব্যাংক এগুলো তারা মোটামুটি ভালো অবস্থান আছে 
এই তো কি কারণে কেন ঘটছে প্রথমে ছোট করে বললাম এখন বিষয় হচ্ছে যে এই রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পরে হুলুস্থুল কাণ্ড ঘটে গেল বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্তা ব্যক্তিরা বলতে লাগলেন না 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 এই প্রতিবেদন ঠিক নয় আর এই প্রতিবেদন ঠিক নয় এই প্রতিবেদন প্রতিবেদন তো বাংলাদেশ ব্যাংকেরই করা তারা বলছে যে এটি আসলে করা হয়েছে গবেষণার জন্য তো গবেষণার জন্য তো এটা তো পুতুল খেলা নয় যে আমি আমার ইচ্ছা মতন এটার ওর নাম দিলাম ওটার এ নাম দিলাম এখানে যেমন বিভিন্ন ব্যাংকের মার্কিং করা হয়েছে তা তো আর করা হয়নি গবেষণার জন্য করা হয়েছে সত্য কথা আমরা ধরে নিলাম কিন্তু প্রকৃত চিত্রটা সামনে নিয়ে এসেই তো গবেষণা করতে হবে সেটি তো করা হয়েছে কিন্তু জনসম্মুখে আসার পরে সেটি বলা হচ্ছে যে না এগুলো কিছু ঘটেনি এবং আমরা দেখলাম যে সাংবাদিকদের গত সপ্তাহের প্রথম দুই দিনে বাংলাদেশ ব্যাংককে ঢোকার ক্ষেত্রে কড়াকড়ি আরোপ করা হলো জেরার মুখে পড়তে হয়েছে কেন কি কাজে কি বিষয়ে নানান ধরনের জেরা মুখে পড়ে সাংবাদিকদের কেউ কেউ প্রবেশ করতে পেরেছেন কেউ কেউ রিপোর্টিংয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তা ব্যক্তির সাথে কথা বলতে পেরেছেন কেউ কেউ পারেননি বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র মিসবাউল হক তিনি বলেছেন যে লাল হলুদ ও সবুজ তালিকাভুক্ত যে প্রতিবেদন ছাপা হয় তা ব্যাংকের শাস্তি দেখার সঠিক পদ্ধতি নয় তিনি বললাম তিনি বলছেন গবেষণার জন্য আবার বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংক বিএবি এর চেয়ারম্যান মানে বেসরকারি ব্যাংকগুলোর যে অ্যাসোসিয়েশন তার চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মজুমদার তিনি বলছেন এটা ভুল প্রতিবেদন তিনিও দাবি করছেন কেন করছেন যেহেতু তারা ফেস যাচ্ছেন ব্যাংকগুলোর নিয়ন্ত্রণ তো তাদের হাতে বা তারাই করছেন এটা ভুল প্রতিবেদনের কোনো বাস্তবতা নেই যখন তার সামনে জিজ্ঞেস করা হলো যে ব্যাংক থেকে যে টাকা পয়সা পরিচালকরা নিয়ে যাচ্ছেন পাচার করছেন খেলাপি ঋণ বাড়ছে এই কারণে তো ব্যাংক দুর্বল হচ্ছে না 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 ব্যাংক দুর্বল নয় কি হাস্যকর কার্টুন মার্কা কথাবার্তা এদের অথচ গত কয়েকদিন আগেও বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে ইসলামী শরিয়া ভিত্তিক ব্যাংকগুলো প্রায় আট থেকে দশটি ব্যাংক আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে এই মুহূর্তে তারা লাইফ সাপোর্টে আছে এবং তাদেরকে টাকা ছাপিয়ে বাঁচিয়ে রাখার জন্য টাকা ছাপানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে এর মধ্যে আপনারা জানেন বাংলাদেশ একজন পুত পবিত্র ব্যবসায়ী আছেন এস আলম সাইফুল আলম তার যে কথিত শিল্প প্রতিষ্ঠান এস আলম গ্রুপ তারাই আবার নিয়ন্ত্রণ করছে বাংলাদেশের সাত আটটা ব্যাংক তার মধ্যে আবার ইসলামী শরিয়া ভিত্তিক ব্যাংক পাঁচটা এবং বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে যেগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছিল একেবারে লাইফ সাপোর্টে যাওয়ার মতন বা যেগুলো ব্যাংকিং কার্যক্রম একেবারে বন্ধ হয়ে যাওয়ার পথে সেই ব্যাংকগুলোর পাঁচটাই এই এস আলমের তো তাদেরকে টাকা দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে টাকা ছাপানোর উদ্যোগ নেওয়া হলো আর টাকা ছাপানো হলো অতিরিক্ত তার প্রভাবটা তো সাধারণ মানুষের কাঁধে এসেই পরে মূল্যস্ফীতি বেড়ে যায় হিমশিম অবস্থা ওঠে মানুষের জীবনে এই যখন অবস্থা তখন আমরা এখনও দেখছি যে ব্যাংকিং সেক্টরের সঠিক ডায়াগনোসিস না করে রোগটি কোথায় কীভাবে নির্মূল করা যায় তা কিছু না করে এখন উপর থেকে জোড়া তালে দিয়ে সব কিছু চলছে দেশটা তো এইভাবেই চলছে জোড়া তালে দিয়ে আর কতদিন চলে দেখা যাক আল্লাহ হাফেজ ভালো থাকুন সবাই